Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um quente um pouco diferente, mas é um quente tão gostoso quanto o clássico quente que nós já temos a receita no YouTube. Nós vamos usar aqui como ingredientes, aqui eu tenho a mostarda verde, ela é bem ardidinha as folhas. Vou usar cebolinha e eu vou usar esse daqui que se chama nirá, primo irmão da cebolinha, do alho. Tem um sabor e cheiro parecido um pouco com alho também. Pimentão vermelho, meio pimentão vermelho, uma cenoura, alho, meia cebola. Eu vou usar alguns grãos aqui, são torrados, girassol e semente de abóbora. No total tem 50 gramas. E eu vou usar gengibre, só que eu vou usar esse gengibre que era gengibre em conserva. Vou picar e vamos usar. Eu vou usar essa pimenta coreana. Você já é inscrito no meu canal? Se o meu conteúdo tem te agradado, tem sido útil, você está assistindo ao meu canal, por favor se inscreva e ative o sininho e também compartilhe com seus amigos este vídeo. Nós vamos começar cortando os legumes. Eu vou pôr em cima da balança. Essa balança de precisão culinária é muito útil. Ela mede de 1 grama até 5 quilos. É indispensável na cozinha. Vamos colocar essa tigela grande aqui. Zerar. Pronto. Agora dá, vai pesar tudo que eu vou colocar ali. Deu 500 gramas, nós vamos calcular 2% sobre 500 gramas de sal. Vou colocar uma colher e meia de pimenta. nós vimos aqui agora, é, não está ainda com líquido suficiente, mas eu acredito que até final da tarde ele já vai estar com bastante líquido que vai drenar do próprio vegetal aqui por causa do sal. Se estiver faltando na tarde, então eu vou colocar um pouco, adicionar talvez uma meia xícara de água, se necessário só. Então vamos deixar por enquanto sem. Este é o papel antiaderente, nós vamos colocar aqui dentro. Você pode também aqui colocar a folha de repolho e o peso em cima. E nós vamos deixar fermentando dois dias, é suficiente agora por causa do calor. Dois a três dias. Depois levamos à geladeira e pode aguardar mais uma semana para começar a comer. A validade dela, se bem acondicionado, tampado direitinho, ele dura seis meses. Eu vou colocar umas bolinhas de gude aqui em cima. Depois, quando houver a liberação de bastante líquido, aí talvez não seja necessário né, colocar esse peso. Talvez eu tire, porque aí dá para agitar assim o conteúdo. Como são apenas dois, no máximo três dias, não tem tanto risco de, de pegar o bolor. É sempre cuidando para misturar, agitar o, o líquido, para não, não, não pegar o bolor. Nós vamos manter por enquanto com papel e elástico aqui, mas depois quando for para a geladeira, aí eu vou colocar a própria tampa, depois de uma semana, 
Aí vou colocar num vidro menor, porque esse vidro é muito grande e ela tem áreas que de exposição ao ar ambiente, ao oxigênio muito grande. Então não é adequado. Sempre que fazemos o fermentado num vidro maior, depois nós devemos colocar num vidro menor. Este foi o vídeo de como fazer o quinti um pouco desconstruído. É a minha versão, mas muito gostoso. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Eu não sei como é, acho que é Gotuga. Eu não sei o nome dele, hein? É um... é, é um... Sim, até 5 quilos. É um utensílio indispensável. É, ela mede de 5 gramas. Ela mede... Ela mede de 1 um quilo. E a validade dela bem, bem é, colocado. Bem. Oh. Ah, é. Quer que faça de novo? Fechamento? Estou muito feliz de anunciar que agora eu tenho três cursos disponíveis para você. O primeiro curso é Alimentos Probióticos e Fermentados. Este é um curso com ênfase em bebidas probióticas. É para a pessoa que quer começar a introduzir estes alimentos, que está decidido a investir mais na sua saúde e espera obter resultados. Estas bebidas são fáceis de preparar a partir de alimentos que você já tem na sua cozinha. Eu te ensino toda a teoria para que você se sinta segura e confiante para fermentar e ingerir esses alimentos. Eu tenho um segundo curso, Fermentação de Vegetais. Posso dizer que é um curso mais robusto, com muitas receitas práticas em vídeos e conteúdo teórico completo para que você consiga fazer o seu fermentado em sua casa. Fazer a fermentação da maioria dos vegetais. Eu te preparo a fazer qualquer vegetal fermentado, não somente as minhas receitas. Isso é muito importante. E eu também não poderia deixar de fazer um workshop de vinagres. São incríveis os benefícios dos vinagres para a nossa saúde. E os vinagres orgânicos são tão caros, mas podemos fazer em casa. Eu acho tão apaixonante entender e acompanhar este processo da fruta ao vinagre. Eu ensino a fazer vinagres artesanais orgânicos maravilhosos. Acesse o link que consta na descrição deste vídeo e veja a programação de cada curso. E se te agradar, aí então adquira o curso. Estarei esperando por você.